வணக்கம் நான் உங்கள் கார்த்திக் வெல்கம் டு உலக தமிழ் இந்த உலகத்தில் உள்ள பெரும்பாலான நாடுகளில் மெட்ரிக் அளவீட்டு முறையை பயன்படுத்துகிறாங்க இந்த மெட்ரிக் அளவீட்டு முறையை பயன்படுத்தாத நாடுகள் இருக்கா அப்படின்னு தேடி பார்த்தப்ப நமக்கு கிடைச்சது வந்து மூணு நாடுகள் அந்த மூணு நாடுகள் மெட்ரிக் அளவீட்டு முறையை பயன்படுத்துறது இல்லை அவங்க எந்தெந்த நாடு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வட அமெரிக்கா லைபீரியா மற்றும் மியான்மர் இந்த மூணு நாடுலேயும் மெட்ரிக் அளவீட்டு முறையை பயன்படுத்தலை அப்போ அவங்க வேற எந்த அளவீட்டு முறையை பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இம்பீரியல் அளவீட்டு முறையை பயன்படுத்துகிறாங்க முதல்ல மெட்ரிக் அளவீட்டு முறைன்னா என்ன இம்பீரியல் அளவீட்டு முறைனா என்ன அப்படிங்கிறத முதல்ல பார்ப்போம் முதல்ல மெட்ரிக் அளவீட்டு முறை மெட்ரிக் அளவீட்டு முறையில் தூரம் அப்படிங்கிறத கிலோமீட்டர்னு சொல்லுவோம் உயரம் அப்படிங்கிறத மீட்டர் அல்லது சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எடைய கிலோகிராம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுவே இம்பீரியல் அளவீட்டு முறையில் தூரம் அப்படிங்கிறத மயில் அல்லது யார்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் உயரத்தை வந்து அடி அல்லது இன்ச்சு மூலியமாக உயரத்தை வந்து கணக்கிடுறோம் எடை வந்து பவுண்ட் அப்படிங்கிற மூலியமாக கணக்கிடுறோம் உள்ள அனைத்து நாடுகளும் புதிய அளவீட்டு முறையான மெட்ரிக் அளவீட்டு முறைக்கு மாறிட்டாங்க ஆனால் இந்த மூணு நாடுகளும் பழைய அளவீட்டு முறையான இம்பீரியல் அளவீட்டு முறையை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க ஏன் நீங்கள் மாறக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி எத்தனையோ முயற்சிகள் எடுத்து அவங்க புதிய அளவீட்டு முறைக்கு மாறணும்னு சொல்லி எவ்வளோ முயற்சிகள் எடுத்தாலும் அவங்க அதை வந்து நாங்கள் மாற்றிக்க மாட்டோம் எங்களுக்கு இந்த முறையே சிறந்தாக இருக்குது இதன் மூலம் எங்களுக்கு பணமும் நேரமும் மிச்சமாகுது அதனால் நாங்கள் இதே முறையை யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க இன்றைக்கும் சொல்லிக்கிட்டா இருக்கிற சிஷத்துலேயே சிறந்தது அதில் எந்த விதமான தவறுகளுக்கும் வருவதற்கு வாய்ப்பு இல்லை அதனால தான் உலக நாடுகள் அனைத்தும் அந்த சிஸ்டத்துக்கு இன்றைக்கி மாறிட்டாங்க ஆனால் இந்த மூணு நாடுகள் மட்டும் அந்த பழைய சிஸ்டமான இம்பீரியல் சிஸ்டத்தை மட்டுமே யூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த இம்பீரியல் சிஸ்டத்தில் சில தவறுகள் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கணித வல்லுநர்கள் சொல்கிறாங்க உள்ள பல நாடுகளில் இன்றைக்கி இம்பீரியல் சிஸ்டம் மற்றும் மெட்ரிக் சிஸ்டம் இந்த ரெண்டு சிஸ்டத்தையுமே அவங்க நாட்டில் பயன்படுத்திட்டு வர்றாங்க இதுக்கு முன்னாடி இம்பீரியல் சிஸ்டம் தான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க அதனால தான் ஒரு ஊர்லேருந்து இன்னொரு ஊருக்கு போகிறதுக்கு இப்போ பார்த்திங்கன்னா கிலோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி எழுதியிருக்கிறாங்க இத்தனை கிலோமீட்டர் தூரம் போகணும் அப்படிங்கிறத எழுதியிருக்கிறாங்க ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி எப்படி எழுதினாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா இத்தனை மைல் தூரம் போகணும் அப்படிங்கிறத எழுதி வச்சுருந்தாங்க அதனால தான் இன்றைக்கும் நம்ம அதை ஊரில் பார்த்திங்கன்னா அதை மைல் கல் அப்படின்னு தான் எல்லாருமே சொல்லுவாங்க நல்ல பிரபலமான விளையாட்டு கிரிக்கெட்டில் கூட இம்பீரியல் சிஸ்டம் மூலியமாக தான் பிச்சோட அளவை வந்து கணிச்சிருக்கிறாங்க அது வந்து எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா பிச்சோட நீளம் வந்து கரெக்டாக இருபத்தி ரெண்டு யார்டு இருக்கும் அது வந்து பழைய முறையில் பயன்படுத்துறதுனால இன்றைக்கும் அதே முறையை பின்பற்றி தான் பிச்சு ரெடி பண்ணி அதில் தான் விளையாண்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க நான் உங்களை என்ன கேட்குறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பழைய அளவீட்டு முறையான இம்பீரியல் சிஸ்டம் சிறந்ததா அல்லது புதிய அளவீட்டு முறையான மெட்ரிக் சிஸ்டம் சிறந்ததா எது சிறந்ததுன்னு உங்களுக்கு தோணுதோ அதை நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மேலும் புதிய ஒரு வீடியோவில் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் பாய் பாய்